আসসালামু আলাইকুম হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো রয়েছো সুস্থ রয়েছো আজকে আমরা একটি ব্যবহারিক করব ব্যবহারিকটি হলো কিভাবে মলা দ্রবণ প্রস্তুত করা যায় এই ক্ষেত্রে আমরা আজকে একটি একশো মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাক্সে ওয়ান মলার সোডিয়াম ক্লোরাইটের দ্রবণ কিভাবে প্রস্তুত করা যায় সেটি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এই দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্য আমাদের প্রথমে একটি সূত্র প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইটের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে তোমরা জানো সূত্রটি হলো ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল এস এম ভি পাই হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড যেখানে ডাব্লু হবে আমাদের প্রয়োজনীয় সোডিয়াম ক্লোরাইটের পরিমাণ এস হবে আমাদের যে দ্রবণটা প্রস্তুত করতে চাচ্ছি তার ঘনমাত্রা ভি হবে আমাদের আয়তনিক ফ্লাক্সের তথা পুরো দ্রবণের আয়তন এম হবে সোডিয়াম ক্লোরাইটের আণবিক ভর আমরা যদি এখন মান বসায় দেই এস হচ্ছে আমরা কত মোলারিটির সোডিয়াম ক্লোরাইটের দ্রবণ প্রস্তুত করতে চাই ওয়ান মোলারিটির সুতরাং এস হবে ওয়ান ভি আমাদের আয়তনিক ফ্লাক্স তথা পুরো দ্রবণের আয়তন হবে একশো মিলিলিটার তাহলে ভিয়ের মানে আমরা একশো বসালাম এম হচ্ছে আণবিক ভর তোমরা জানো সোডিয়াম ক্লোরাইটের আণবিক ভর হলো আটান্ন দশমিক পাঁচ এখন আমরা মান বসে যদি আমরা সমীকরণটার সমাধান করি তাহলে আমরা পরিমাণ পাই ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ গ্রাম তাহলে আমাদের এই দ্রবণ প্রস্তুত করতে সোডিয়াম ক্লোরাইড লাগবে কত ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ গ্রাম প্রথমে আমরা একটি ইলেকট্রিক ব্যালেন্সের সাহায্যে আমাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইডকে মেপে নিব এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যালেন্সের ওপরে আমরা কোনো একটি প্লাস্টিকের পাত্র রেখে তার ওপরে স্পেসুলার সাহায্যে অল্প অল্প করে সোডিয়াম ক্লোরাইড নিব এবং ব্যালেন্সের ডিজিটের দেখে লক্ষ্য রাখব যাতে এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ ফাইভ পয়েন্ট গ্রামই হয় কম বা বেশি কিন্তু হওয়া যাবে না তাহলে আমাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন হবে যেটা কোনোভাবে কাম্য নয় মাপা হয়ে গেলে যখন আমরা ডিজিটে ফাইভ ফাইন এইট ফাইভ গ্রাম পেয়ে যাব তখন আমরা সেই লবণটাকে আমরা একটি ফানেলের সাহায্যে আমাদের কাছে থাকা একশো মিলিলিটারের আয়তনিক ফ্লাক্সে ঢেলে নিব ঢেলে নেওয়ার পর লক্ষ্য করে দেখবে যে আমাদের প্লাস্টিকের পাত্রে হয়তো সামান্য পরিমাণ লবণ লেগে যেতে পারে আমরা সেটা ওয়াশ বোতলের পানির সাহায্যে ভালোভাবে লবণটা আমাদের ওই প্লাস্টিকের পাত্র থেকে ধুয়ে নিব কারণ লবণের কোনা যদি থেকে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের দ্রবণের ঘনমাত্রা পরিবর্তন হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্লাস্টিকের পাত্রে যাতে কোনো লবণ লেগে না থাকে আমরা ভালোভাবে পানি দিয়ে সেটা ধুয়ে নিব এরপর আমরা ফানেলের চারপাশে যাতে লবণ লেগে না থাকে এই জন্য ফানেলের চারপাশেও ওয়াশ বোতলের সাহায্যে পানি দিয়ে ফানেলটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিব যাতে লবণের কোনো কোনাও ফানেলের গায়ে লেগে না থাকে এইবার আমরা অল্প অল্প করে পানি যুক্ত করব আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই আয়তনিক ফ্লাক্সের মধ্যে পানি যুক্ত করার পর আমরা এই ফ্লাক্সটিকে একটু ঝেঁকে নিব যাতে লবণ ভালোভাবে দ্রবীভূত হয়ে যায় লবণটা ভালোভাবে দ্রবীভূত হয়ে গেলে যখন লক্ষ্য করবে দ্রবণটা একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তখন বোঝা যাবে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড এখানে ভালোভাবে গলে গেছে বা দ্রবীভূত হয়েছে এইবার আমরা এর ভেতরে আবার পানি দেওয়া শুরু করব পানি দিতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের এই যে আয়তনিক ফ্লাক্সের একশো মিলিলিটারের একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ পানি কোনোভাবেই এই দাগকে অতিক্রম যাতে না করে সেই দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এই জন্য যখন আমাদের পানিটা দাগের কাছাকাছি আসা শুরু করবে তখন আমরা দ্রুত পানি না দিয়ে ফোটাই ফোটাই পানি যুক্ত করব এবং দাগের দিকে লক্ষ্য করব তবে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো আমাদের পানির যে নিচের যে তলাটা দেখতে পাবে এই পানির তলার অংশটা আমাদের দাগ বরাবর হয়ে গেলেই আমরা পানি দেওয়া বন্ধ করব। 
কোনোভাবেই এক ফটা পরিমাণ পানিও যাতে দাগের ওপরে না ওঠে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এই জন্যে শেষের দিকের যে পানির ফটাগুলো দিব এটা খুবই সাবধানে দিতে হবে যাতে কোনোভাবে পানির পরিমাণ বেশি না হয়ে যায় কম হয়ে গেলে আমরা ফোটাই ফোটাই পানি দিতে পারব কিন্তু এক ফোটা পরিমাণ পানিও যদি বেশি হয়ে যায় সেটা কিন্তু বাইরে বের করে নিলে তার সাথে লবণও চলে আসবে ফলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত দ্রবণের ঘনমাত্রা ঠিক থাকবে না এই জন্য সতর্কতার সহিত আমাদের শেষের দিকে পানির ফোটাগুলো ফেলতে হবে এবং দাগ বরাবর যখন পানির তলা এবং দাগ সমান হবে তখন আমরা কি করব তখন আমরা আমাদের পানি দেওয়া বন্ধ করব। তাহলে তৈরি হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত একশো মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাক্সে ওয়ান মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ এরপর আমাদের দ্রবণটা আমরা অন্য কোন একটি পাত্রে যদি রেখে দিতে চাই তাহলে আমরা একটি ছোট্ট কাগজে যেদিন আমরা প্রস্তুত করছি বা করব সেই দিনের তারিখ লিখব এবং এই দ্রবণের ঘনমাত্রা কত সেটা আমরা লিখব এবং যে তৈরি করেছে বা আমরা যারা তৈরি করব তার নাম ওখানে লিখে আমরা সেই পাত্রের গায়ে লাগিয়ে দিব যাতে আমরা এই পাত্রে রক্ষিত দ্রবণ সম্পর্কে ধারণা পাই যে এটি এই তারিখে তৈরি করা একটি দ্রবণ এবং এর ঘনমাত্রা এত এবং অবশ্যই এটা কার দ্রবণ সোডিয়াম ক্লোরাইটের দ্রবণ এবং আমাদের নাম এখানে আমরা যুক্ত করে দিব তাহলেই তৈরি হয়ে গেল আমাদের কাঙ্ক্ষিত দ্রবণ আশা করি বিষয়টি দেখে মোটামুটি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছ এরপরে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজ সে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম